ഹലോ എവ്രി വൺ ഈ ഒരു എക്സാം ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾക്ക് എന്തായാലും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലസ് ടു ബയോളജിയിൽ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നമ്മുടെ എവല്യൂഷനും ഹ്യൂമൺ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ എവല്യൂഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഹാഡി വെയിൻബറി ക്ലിബ്രിയം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മെൻഷൻ എനി വൺ ഓഫ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് എഫക്ട് ദ ഹാഡി വെയിൻബർ പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഡി വെയിൻബർ ഇക്കിലിബ്രിയം അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഹാഡി വെയിൻബർ ഇക്കിലിബ്രിയം പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യൂ പ്ലസ് ക്യു സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അതായത് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ അല്ലീല ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഹാഡി വെയിൻബർ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇത് എപ്പോൾ ഇത് ഇത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു എവല്യൂഷൻ അല്ല എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എവല്യൂഷന് കാരണമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എവല്യൂഷന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു റീസൺ മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ജീൻ മൈഗ്രേഷൻ ഓർ ജീൻ ഫ്ലോ ദെൻ ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സ്മോൾ പോപ്പുലേഷനിൽ ബൈ ചാൻസ് വഴി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ബൈ ചാൻസ് വഴി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ജെനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ നേച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഹാഡി വെയിൻബർ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലൊരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെയിം ദ തിയറി ഓഫ് ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ് പ്രപ്പോസൽ ബൈ ഒപ്പാരിൻ ആൻഡ് ഹാൾഡൈൻ ഒപ്പാരിനും ഹാൾഡൈനും തിയറിയുടെ പേരാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതാം കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും മാർക്ക് കിട്ടും അതുകൂടാതെ തന്നെ തിയറി ഓഫ് എബയോജെനിസിസ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും മാർക്ക് കിട്ടും ദെൻ നെയ് ഹൂ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലെ പ്രൂവ് ദ തിയറി ആരാണ് ഈ തിയറിനെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തത് യൂറേൻ മില്ലർ യൂറേൻ മില്ലർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കും സി എച്ച് ഫോർ എൻ എച്ച് ത്രീ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് വാട്ടർ പേപ്പർ അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തു അറ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ എവല്യൂഷനിൽ ഈ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാതെ മക്കൾ ആരും പോകരുത് നമ്മുടെ ഹോമലോഗസ് ആൻഡ് അനലോഗസ് ഓർഗൻ അപ്പം അവർ തമ്മിലുള്ള മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇത് ഈ ഒരു ടേബിൾ മാത്രം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്തായാലും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം ഹോമലോഗസ് സോ ഹോമലോഗസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം സ്ട്രക്ചർ ബട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഡൈവേർജൻ എവല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും കാരണമാവുക അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഫോർ ലിംസ് ഓഫ് മാം Mammals, thorns and tentrils of Bogen Villa and Cucubita, then vertebrate heart. This is our homologous organs in the example. Now, this is the analogous. Analogous means the same function but different structure. Arikin. Leads to convergent evolution. That is the example of wings of birds and insects. That uh, is the eye of the octopus and the mammals. Then flippers of penguins and dolphins. Sweet potato. That is the potato. This is the same example. We have the analogous organs in the example. So, this is the table. You can note it in the table. In evolution, it is very important. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡാർവിൻ ഫിഞ്ചസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ എന്താണ് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷ്യസ് ഇൻ എ ഗിവൺ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ
ഡോക്ടറിന്റെ <laughs> രാമൻ എങ്ങോട്ട് പോയി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയി ഹബീബിനെ കാണാൻ പോയി ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നീ ആരാടാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓർഡർ എന്ത് ചെയ്യാ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം ഡോക്ടർ അപ്പൊ ആദ്യം ഡ്രൈവോ പിത്തക്കസ് വരും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവോ പിത്തക്കസ് രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് രാമ പിത്തക്കസ് രണ്ട് രാമ പിത്തക്കസ് എങ്ങോട്ടാ പോയത് ഓസ്ട്രേലിയയിലോട്ട് പോയി അപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയ പിത്തക്കസ് മൂന്നാമത് ആരെ കാണാൻ പോയതാണ് ഹബീബിനെ കാണാൻ പോയതാണ് അപ്പൊ ഇത് നാലാമത്തത് ഇനി അടുത്ത അഞ്ചാമത്തത് ഏതാണ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇത് അഞ്ച് ദെൻ ആറാരായിരിക്കും നിയാണ്ടർത്താൽമാനാണ് ഏഴാണ് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് അപ്പൊ നേച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഇതിൽ ഏതുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നേച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ സോ നേച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാൾസ് ഡാർവിൻ ആണ് ദെൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് അക്വേഡ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലാമാർക്കിന്റെ തിയറി ആയിരുന്നു അനലോഗസ് ഓർഗൻ കൺവേർജൻ റെവല്യൂഷൻ ജീൻ ഫ്ലോ ബൈ ചാൻസ് ആണ് ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡിസീസസും ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസസ് സോ ഹ്യൂമൺ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസസിൽ ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് പഠിച്ചൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് റിപ്പീച്ചർ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മെൻഷൻ എനി ഫോർ മെഷേഴ്സ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് കൂടിയാണ് ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലും പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു നാല് പോയിന്റ് പഠിച്ചു വെക്കുക അവോയ്ഡ് ആൻഡ് യു പിയർ പ്രഷർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് സീക്കിംഗ് ഹെൽപ്പ് ഫ്രം പാരന്റ്സ് ആൻഡ് പിയേഴ്സ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഡേഞ്ചർ സയൻസ് സീക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാല് പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാച്ച് ദ കോളം എ വിത്ത് കോളം ബി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നാല് ബാരിയേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിസിക്കൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ സെല്ലുലർ ആൻഡ് സൈറ്റോക്കൻ ബാരിയർ അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ബാരിയറിൽ വരുന്നതാണ് സ്കിൻ ഓക്കെ ദെൻ ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയർ ആണെങ്കിൽ സെലൈവ ഇൻ മൗത്ത് സെല്ലുലർ ആണെങ്കിൽ സെൽ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രോഫിൽ ആണ് സൈറ്റോക്കൈൻ ആണ് ഇൻറ്റർഫെറോൺ അപ്പൊ സൈറ്റോക്കൈനിൽ നമ്മൾ ഒരാൾ മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതാണ് ഇൻറ്റർഫെറോൺ ഓക്കെ റെഡി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ദ കോളം എ വിത്ത് കോളം ബി ആൻഡ് സി അപ്പൊ ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിട്ടും ചോദിക്കും അതുകൂടാത്ത ഇതുപോലെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ടും ചോദിക്കും അപ്പൊ ആദ്യം ടൈഫോയിഡ് ടൈഫോയിഡിന് കാരണം സാൽമോണല്ല ടൈഫി ആണ് അതൊരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത മലേറിയ ആണെങ്കിൽ പ്ലാസ്മോഡി ആണ് അതൊരു പ്രോട്ടോസോവ ആണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് റിംഗ് വേം ആണെങ്കിൽ മൈക്രോസ്പോറോ ഉണ്ട് എപ്പിഡർമോ ഫൈറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈക്കോ ഫൈറ്ററും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ മൈക്രോസ്പോറം ആയത് കൊണ്ട് അതൊരു ഫംഗസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഡിസീസസ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് പ്രിപ്പയർ എ ഹാൻഡ് ഔട്ട് ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് അബൌട്ട് ദ ക്യാൻസർ ഇറ്റ്സ് ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അൺകൺട്രോൾഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അൺകൺട്രോൾഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സെൽസ് ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു ട്യൂമർ അത് എന്തിന് കാരണമാവും ട്യൂമറിന് കാരണമാവും ബെനിങ് ട്യൂമർ ഉണ്ട് ആൻഡ് മാലിഗ്നൻ ട്യൂമർ ഉണ്ട് മാലിഗ്നൻ ട്യൂമർ ഉണ്ട് ഇതിൽ മാലിഗ്നൻ ട്യൂമർ ആണ് മെത്യാസ്റ്റൈസസ് കാണിക്കുന്നത് ദൻ മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട അതിന്റെ ഡിറ്റക്ഷ
ഓക്കെ അപ്പൊ ലേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആന്റിബോഡീസ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ഇലിസ്ട്രേഷൻ ചാർട്ട് ഗിവൺ ബിലോ അപ്പൊ ഡ്രഗ്സ് നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ കനാബിനോട് തന്നു കൊക്കെ ആൽക്കലോട് തന്നു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ ആരായിരിക്കും ഒപ്പിയോട് ആണ് കാരണം അത് സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിലും ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്റ്റിലും ആണ് അതിന്റെ റിസപ്റ്റേഴ്സ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് പ്ലാന്റിൽ നിന്നാ കിട്ടുക പെപ്പേവ സൊമിഫറം സയന്റിഫിക് നെയിം എഴുതണം കേട്ടോ പെപ്പെ പോപ്പി പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ പോരെ സയന്റിഫിക് നെയിം എഴുതാ പെപ്പേവ സൊമിനിഫറം ഇനി അടുത്ത കനാബിനോടാണെങ്കിൽ കനാബി സെറ്റൈവ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് കനാബി സെറ്റൈവയുടെ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് കൊക്കി ആൽക്കലോഡ് ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡെഫ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഡോപ്പമൈൻ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഡോപ്പമൈൻ ദെൻ ഏത് പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് എറിത്രോസൈലും കൊക്കി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിരുത്തി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ബയോളജി മാരത്തോൺ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നല്ല മക്കളായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ച് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടുവിൽ ബയോളജിയിൽ ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫുൾ സെറ്റായിട്ട് ഫുൾ കോൺഫിഡൻസോടെ ഇരിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ആ